எங்க எனக்கு தெரியுங்க இந்த வேலை தேடுறது உடம்பு வணங்கி வேலை பாக்குறது இதெல்லாம் உங்களுக்கு செட்டே ஆகாது சொகுசா பொழைக்கணும்னா ஒரு ஐடியா நான் வச்சிருக்கேன் நான் சொன்னா கேப்பீங்களா சொல்லு வேணும் என்ன ஐடியா பாருங்கள இன்னும் வேர்வ கூட காயவே இல்ல சொல்லு வேணும் என்ன ஐடியா இங்க பாருங்க இந்த வேலை தேடுறது ஓடி ஆடி உழைக்கிறது இதெல்லாம் உங்களுக்கு வேணாம் பேசாம நீங்க ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிச்சிருங்க என்ன சொன்ன அதாங்க ஏதாவது தொழில் ஆரம்பிங்கன்னு சொன்ன அடி பாவி என்னோட ஹிஸ்டரி தெரியாம நீ பேசிக்கிட்டு இருக்க நாங்க பண்ணாத பிசினஸா இட்லி கடை போட்டு படாத பாடுபட்டோம் ஒரு இட்லிய கூட வித்து கரெக்டா பணம் பார்க்க முடியாதவ வேற பிசினஸ் எப்படி பாப்பான் நீங்க நினைச்சா முடியுங்க மனசுல நம்பிக்கை வச்சு ஆரம்பிங்க சரி அப்படியே ஆரம்பிச்சாலும் பணம் வேணுமே விமான சர்வீஸ் ஆரம்பிக்க போறேன்னு பேங்க்ல போய் பணம் கேட்டா யோசிக்காம கோடி கோடியா பணம் கொடுப்பானுவா சின்னதா தொழில் தொடங்க போறேன்னு பணம் கேட்டா எவன் கொடுப்பான் நான் தரேன் நீயா உங்ககிட்ட ஏதா அவ்வளவு பணம் அது வந்து என்னங்க இது என்கிட்ட எங்க இருக்கு ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிச்சம் புடிச்சு சீட்டு கட்டி கொஞ்சம் நகை வாங்கி வச்சிருக்கேன் ஒழிச்சு வச்சுக்கோ ஏதாவது ஆத்திர அவசரத்துக்கு உதவும் வினோ என்னங்க நான் சொல்றது கேளுங்களேன் புரியுது வினோ அதுக்காக இருக்கிற நகை எல்லாம் விக்கிறது சரியில்லை தாயும் நீங்க பேசிட்டு இருங்க நான் போய் கொண்டு வரேன் பாத்தியாக்கா வினோத அவளுக்கு இப்பதான் நம்ம வீட்டு மனுஷங்க மேல பாசமே வந்திருக்குது அக்கா உனக்கு அழகா பேரம் போறது இருக்கிறான் அதுக்கு என்ன சீர் செய்ய போற சொல்லுங்க நம்பி சார் சொல்லுங்க நீதான் சொல்லணும் குழந்தைய கொண்டுடணும் உங்க அக்கா சொன்னாலுமே அது எப்படி செய்யாம விட்ட இப்ப டிஸ்சார்ஜ் ஆயிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டாங்களா அப்படின்னா அக்கா மறுபடியும் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணி பேசினாங்களா காயும் இது அப்பவே என்கிட்ட சொல்லிட்டா நீ எப்படி குழந்தை கொல்லாம விட்ட உங்க அக்கா பேச்ச மீற தைரியம் உனக்கு எப்படி வந்துச்சு ஐயோ நம்பி சார் எப்படி சார் முடியும் நாம பழி வாங்கறதுக்கு எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு பெரியவங்களுக்கு பெரியவங்க மேல கோவம் இருக்கலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஆனா பச்ச குழந்தை அது என்ன பண்ணும் ஒரு பாவமும் பண்ணாத அத போய் எப்படி சாக்கடிக்கிறதுக்கு மனசு வரும் இது என்னால முடியல நீ எதுக்கு இப்படி ஒரு சென்டிமெண்ட் இடிட்டா இருக்க காய வார்த்தைக்கு முன்னாடி குழந்தைய அது குட்டிச்சாத்தானாவது அவ சொன்ன வேலை செய்ய வேண்டாம் இப்ப கேட்டா என்ன பதில் சொல்லுவ தெரியல சார் எனக்கு ஷோ போட்ட பிளான்ல இப்படி சொதப்பனா இப்படி நான் இப்ப என்ன பண்றது गायत्री வகாதானே அவளுக்கு இருக்கிற புத்திசாலித்தனமும் தைரியமும் உனக்கு கொஞ்சம் மோதி இருக்க வேண்டாம் அந்த சுரேஷ் குடும்பத்தை அப்புறமா படி வாங்கிக்கலாம் சார் குமார் மாமாவோட எங்கேஜ்மென்ட் நிறுத்தற பிளான் எந்த நிலமேல இருக்கு அத பத்தி உனக்கு என்ன கவலை உன்கிட்ட சொன்ன வேலை செஞ்சு முடிக்காம நீ என்ன கேள்வி கேட்டிட்டு இருக்கியா நினைச்சிருந்தேன் உங்க அக்கா கூட மறுபடியும் நீ க்ளோஸ் ஆயிடு அத பண்ண இது பண்ணனும் பேசுறான் அதெல்லாம் முடியவே முடியாது விட்டுருங்க நம்பி அக்கா திருந்தி வாழணும்னு நான் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்க திரும்பவும் அவ மனசு கெடுத்துறாதீங்கன்னு அதத்தான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அதுக்குள்ள நீங்க வந்துட்டீங்க உண்மையா தான் சொல்றியா ஆமாமா எது கேக்குறீங்க ஒண்ணு இல்ல எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் கேக்கட்டமா சந்தேகமா என்ன சந்தேகம் ஏன் பொண்ணு வழிக்கு விழுந்தால அந்த இடத்துல என்ன எதுவும் இல்லையாமே என்னமா சொல்றீங்க என்ன இல்லாமல அவ வழிக்கு விழுந்தா இல்லையே அண்ணி தெளிவா சொன்னாங்களே அங்க என்ன கொட்டினது வாஸ்தவம் அதை நான் நல்லா தொடச்சு கிளீன் பண்ணிட்டேன் 
ஆனாலும் மறுபடியும் அங்க என்ன எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியலன்னு தெளிவா சொல்றாங்களே அப்படியா அது எப்படி எனக்கு தெரியும் அவங்க தொடச்சத நீ கூட இருந்து பார்த்துதா சொன்னாங்க நீ தெரியாத மாதிரி பேசுறியேம்மா ஆமா நான் பார்த்தேன்தா ஆனா அவங்க சரியா தொடைக்காம விட்டுட்டாங்களோ என்னமோ இல்ல அவங்க சுத்தமா தொடச்சிருக்காங்க புத்து விளக்க கொண்டு போய் வச்சுடுமான்னு ஓங்கிட்ட தான் கொடுத்ததா சொன்னாங்க மறுபடியும் அங்க என்ன எப்படி வந்திருக்கோம் சுத்தமா தொடச்சிட்டுதான் அவங்க சொல்றாங்க சரியா தொடைக்காம கூட இருந்திருக்கலாம் இல்லையா இல்ல வேணுனே என் பொண்ணை கீழே விழ வைக்கணுங்கிறதுக்காக வேற யாராவது என்னைய தரையில ஊத்தி இருப்பாங்களோன்னு அண்ணி சொல்றாங்க நீங்க பேசுறத பார்த்தா என்ன சந்தேகப்படுறீங்களா உங்க வீட்டுல தங்க வச்சுக்கிட்டதுக்கு இதுதான் நீங்க என் மேல வச்சிருக்கிற நம்பிக்கையா உங்களை நம்ப இருந்தா என்ன வேணாலும் பேசுவீங்களா விட்டா நானே போய் உங்க பொண்ண கழுத்து நெரிச்சு கொலை பண்ண பார்த்தேன்னு சொல்லுவீங்க போல இருக்கு இல்லம்மா நான் அப்படி எல்லாம் சொல்லல நான் சொல்ல வந்தீங்க நீங்க என் மேல சந்தேகப்படுறீங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு அதனால்தான் நான் எதார்த்தமா போன்ல பேசுறத கூட நீங்க சந்தேகமா கேள்வி கேக்குறீங்க நீங்க என்ன என்னவோ சதிகாரி மாதிரி பாத்துட்டு இருக்கீங்க அதிகாரி <laughs> 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 அதெல்லாம் இல்லம்மா அது மட்டுமா அன்னைக்கு உங்க பொண்ணு தாரணி கீழே விழுந்ததுக்கு அந்த இடத்துல நான் தான் எண்ணெயை கொட்டி வச்சுன்னு சந்தேகப்படுறேன் நீதான் கொட்டினு சொல்லலம்மா நீதான் அங்க இருந்தியாமே அண்ணி எண்ணெய் தொடச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன எப்படி வந்துச்சுன்னு பேசிட்டு இருந்தேன் அதுக்குள்ள கோவப்பட்டு வந்துட்டாப்பா பாத்தீங்களா எப்படி மாத்தி மாத்தி பேசுறாங்கன்னு என் அக்கா கெட்டவதான் அதுக்காக என்னையும் கெட்டவளாவே பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நானே திருந்தி வாழணும் நினைச்சாலும் என்னை யாரும் திருந்தி வாழவே விட மாட்டேங்கிறாங்க நான் என்ன பண்ணுவேன் எல்லாம் என் தலை எழுத்து இப்படி என் புருஷனுக்காக மற்றவங்க வீட்டில் வந்து உக்காந்துக்கிட்டு அவமானப்படணும் அசிங்கப்படணும்னு என் தலையில எழுதியிருக்கு அவளே திருந்தி வந்திருக்கிறா என்ன நடந்துச்சு நான் அவகிட்டே நிதானமா கேள்டா உடனே சம்பூர்ணங்கிட்ட நியாயம் கேட்காத எனக்கு என்ன சொல்றதுனே தெரியல நான் போய் அவளை சமாதானப்படுத்துறேன் இந்தியாவில் <laughs> 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 இருந்தாலும் <laughs> 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 மருமக டீ கூட போடுவா டீ மட்டும் இல்ல சமைக்கவே செய்வா எல்லாமே கத்து கொடுத்துருக்கேன் 
ni pomo. Mm. மருமகளாக்கிறது ரொம்ப அபூர்வம் உன் பொண்ணை என் பையனை கட்டி வச்சு மருமல ஆக்கி நினைக்கிறோம் நீ என்ன சொல்ற அண்ணே எங்களுக்கு வசதி வாய்ப்புல எந்த குறைச்சலும் இல்ல என்னம்மா நீ அப்படி நினைப்போமா திடீர்னு நீங்க கேட்ட உடனே என்ன செய்யறதுன்னு எனக்கு தெரியல சங்கர் எஸ் ஆர்னோ டக்குன்னு சொல்லு பிடிச்சிருந்தா உடனே கல்யாணம் ஏற்பாடு பண்ணிடலாம் தெரியலையே <laughs> மருமகளும் <laughs> <laughs> போடலாம் <laughs> ரொம்ப கொதிக்க விட்டா குடிக்க முடியாம போயிடும் சரியான அளவுல கொதிக்க விடலனா டீல இருந்து வாசனை கூட வராது டீ போட ஒரு பக்குவம் வேணும் கரெக்டா டீ போட தெரிஞ்சவங்க நிச்சயம் சூப்பரா தான் சமைப்பாங்க அண்ணா நீங்க கரெக்டா தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க அம்மா சமையல் ஆளையே தூக்கும் கல்யாணம் முடிஞ்சதும் விருந்துக்கு வரதன போறீங்க அப்ப சாப்பிட்டு பாருங்க அதுக்கு அப்புறம் இங்கேயே இருந்துடுவீங்க சாப்பாட்டுக்காக கல்யாண விருந்து வரைக்கும் காத்துக்கடமா இன்னும் 10 நிமிஷத்துல கோபாலகிருஷ்ணன் <laughs> 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 சார் நான் அப்போ மப்புல இருந்தா சார் மேடம் வண்டின்னு எனக்கு தெரியாது சார் தெரியாம இடிச்சிட்டா சார் அதுக்கு மன்னிப்பு கேட்க தான் சார் வந்தேன் குடிச்சிட்டு எங்க விட்டு போறதுக்கு கிடைச்சங்களா தம்பி விட்டுடுங்க வாங்க வாங்க போறாங்க சீக்கிரம் போ ரோட்டு மணியில ஒரு ஒயிட் கார் பாத்தீங்கல்ல அங்க ரெண்டு பேர் நின்னுட்டு இருந்தாங்க ஒருவேளை அவங்க அப்பா காருனா ரோட்ல நிக்கதா செய்யும் அதுக்கெல்லாம் போய் சண்டை போட்டுக்கிட்டு வாங்க நீங்க வாங்க உள்ள வாங்க என்னடா என்னாச்சு பொண்ணை தூக்கிட்டு வாங்க வெறுங்கேட வந்து நிக்கிறீங்க 
அத ஏன் சார் கேக்குறீங்க அந்த பிரகாஷ் இருக்கானே அந்த வீட டாபர் மேன் மாதிரி அங்கே வந்து காவல் காத்துக்கிட்டு இருக்கான் சார் காவல் கா ஹ அவனுக்கு எப்படி நம்ம பிளான் தெரியும் அது அவங்க கிட்ட தான் சார் கேக்கணும் நாங்களும் அங்க எங்கனு பல இடத்துல தேடணும் அந்த அகில எங்கே சிக்கல சரி நேரா வீட்ல போய் தூக்கிறலாம் அங்க போறோம் அங்க அந்த பிரகாஷ் இருக்கானே ஆட்டோ டிரைவர் போட் அடி அடி நடிச்சிட்டு இருந்தான் சார் என்னன்னு பார்த்தா அவன் அந்த பொண்ணு மேல மோதிட்டானா சார் உன்னை யாரா அனுப்பி வச்சாங்கன்னு அவனை போட்டு பின்னி எடுத்துட்டான் சார் அப்ப நிச்சயம் நம்ம பிளான் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்க அதனாலதான் பயப்படுறான் பார்த்தா பயப்படுற மாதிரி தெரியலையே சார் அடி ஒவ்வொன்னு இடி மாதிரி இருக்கு சார் எப்போ பயந்த வந்தா என் முதல்ல அடிப்பான் அதனாலதான் ஆட்டோ டிரைவர் அடிச்சிருக்கான் ஆக மொத்தம் நகில உன்னால கடத்த முடியல அதானே சார் ஆமா சார் சான்ஸே கிடைக்கல சார் நிச்சயதார்த்தம் வேற சாயங்காலம் இப்ப நம்ம என்ன சார் செய்யறது ஒண்ணு செய் பொண்ணு தூக்கினதா நிச்சயதார்த்தம் நிக்குமா மாப்பிள்ளை தூக்கினால நிக்கும்ல நீ குமார தூக்குடா சார் அது என்னோட பழைய ஆபி சார் அங்க எப்படி சார் நான் போக முடியும் வேற வழி சார் அங்க நிறைய பேருக்கு என்ன தெரியும் சார் ஏய் அது ரொம்ப சிம்பிள்டா நீ யார் கண்ணிலும் படாம ஒளிஞ்சுக்க மத்த விட்டு அவனை தூக்கு அவ்வளவுதான் ஆக மொத்தம் ஆபீஸை விட்டு சாயந்தரம் வீட்டுக்கு போக கூடாது இத மனசுல வச்சுக்கோ சரிங்க சார் அவன் வீட்டுக்கும் போக மாட்டான் நிச்சயதார்த்தம் நடக்காது சார் டேய் வாங்கடா லேட் ஆயிட்டே இருக்கு இன்னும் குமார காணும் சத்யா ஒரு போன் பண்ணி பாருமா போன் பண்ணி பாத்துட்டு மாமா கிளம்புறேன் சொன்னாரு திரும்ப திரும்ப போன் பண்ணா அப்புறம் டென்ஷன் ஆயிட போறாரு ஏய் இன்னைக்கு நிச்சயதார்த்தம் தெரிஞ்சோ ஆபீஸ் போணுமா ஏன் தான் இப்படி பண்றாரோ தெரியல பேசாம லீவ் போட்டுக்கலாம் லீவ் போடுன்னு சொன்னா எங்க கேக்குறான் இன்னும் ஆபீஸ்ல ஆடிட்டீங்க இவன் போய் தான் எல்லாம் பண்ணலமா அத்தை எங்க மாமா அத்தை ரெடி ஆயிட்டு இருக்காமா இப்ப வந்துருவா அக்கா எனக்கு மாமா லேட் ஆகிட்டு வரணும் திக்கு திக்குன்னு இருக்கு ஆஞ்சி தட்டு போதும் இல்லக்கா போதும் போதும் இந்த காலத்துல யாரு இருபத்தோரு தட்டை எல்லாம் வைக்கிறாங்க ஒரு தட்டை நிச்சயதார்த்த புடவைக்கு இன்னொன்னு மாலைக்கு கணக்கு அஞ்சாயிடும் அவ்வளவுதான் சரி ஓகே வெளியிலிருந்து <laughs> 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 இந்த வீட்டுல ஒரு தாசில்தார் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் ஜெயில இருக்கிற ஒரு பொம்பளையை சமாளிக்க முடியலையே வாய்ப்பிருக்கிறதுனாலதான் ஒவ்வொருத்தங்களும் பெயர் எடுத்துக்கிறாங்க தெரியும் <laughs> ஏன் இப்படியே பேசிக்கிட்டு இருக்க சத்யாவை பார்த்தா உனக்கு எப்படி இருக்கு இந்த பேச்சை இதோட விட மாட்டியா நீ ரகினி ஏன் விடப்படியா அவங்களை இப்படி விடுத்துட்டு இருக்க உறவுக்குள்ளே இப்படி கோமா பேசுறதும் விருக்கிறதும் நல்லா இருக்கு நீங்க கொஞ்சம் சும்மா இருக்கீங்களா உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது எதுக்கு இப்ப இந்த பேச்சு இதை பாருங்க நீங்க கிளம்பி அகிலா வீட்டுக்கு போங்க குமார் மாமா வந்தது நாங்க கூட்டிட்டு சரி மிச்ச வேலை எல்லாம் நீங்க பாத்துப்பீங்களா மாமா நாங்க பாத்துக்கிறோம் மாமா நீங்க கிளம்புங்க குமார் மாமா வந்தது நாங்க எல்லாரும் அவரோட வந்து வாங்கிட்டு 
அண்ணி நான் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணட்டுமா ஒண்ணு வேண்டாம் ராகினி எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு நீ உட்காரு வசதி நம்ம ரெடி ஆயிடலாம் தேடி வரீங்க இதோ கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க நாங்க உங்களை தேடி வரோம்